Hey guys and welcome back to my channel. Wait lang guys. Sure. <laughs> Takain lang ako. Ayan. Let's go. Let's do a sit down video. Today since quarantine. I, I don't know what day is already. Okay. Ayan. At gumawa ng mac and cheese ang aking mother. At habang tayo yung nagsasalita, I'm gonna share sh to you some things or some skincare that didn't work for my skin since I have a, I don't know, an oily and I'm an acne prone skin, guys. If ever na acne prone and oily skin kayo, like yun lang tong video na to at subscribe to my channel. And let's proceed to the information on the next video. So, medyo maingay guys, kasi hindi naka-on yung aircon ko. Pero, ayan, I hope you can manage na lang. Isang sugo na. Mm, oh my god. Okay. Ganun kalat. So, first products would be the RYX Skin Serity, guys. Ito yung share ko sa inyo. Ito, isang pack to na binili ko. Package siya. Parang parang set. Hindi ko na matandaan kasi siya, siya, siya binili, guys. At makita ko siya kasi sikat na sikat siya through Facebook at ang daming mga nag-share ng ano nila. Ang tawag dito? Mga feedback nila na nakaka-glass skin daw dito. Alam niyo naman, syempre, pag acne prone skin ka, oily skin ka, at mga katulad yung matigyaw at katulad ko, or katulad na, mga kasing katulad ko, katulad natin, yan. Diba, desperado na tayong, ano, kuminis, at uh, try, at nag-work do sa skin. Pero, eto, nung tinaray ko to, guys, nag-break out agad ako, tingnan yung toner. Unti lang yung nagamit ko, as well as for the cleanser. Pero, puno, ano yan, ha? Medyo madami din ata, or hanggang dito lang yung, ano niya, amount niya, guys. And, dun sa serum, parang mamigas na siya, oh. Unti lang din yung nagamit ko dito. Ayan. Tingnan mo, namuo siya, guys. Kung nakikita nyo. Ayan. Tapos, yung ano nila, ingredients nila, guys. Yun ang problema ko dito. Kasi, malaki pala yung amount ng halo niyang fragrance. So, maamoy niya agad yung fragrance niya right after na pag-open niyo yung toner or yung bottle or yung foam. Kasi, kahit dun sa foaming cleanser nila, may fragrance siya. Ayan, amoy bulaklak talaga siya. Asing ang tapang ng amoy niya. Pero, uh, case to case basis, guys, depende pa rin kung mag-work sa inyo or hindi. Pero kasi sa akin, hindi siya nag-work at napaka-sensitive ng skin ko. At, siguro, napag-alaman ko matagal na na meron talaga akong allergy sa fragrance. Na anything fragrant. Ayun. Okay. Ayan, may... tignan nyo na lang dito, guys. I-upload ko yung mga ingredients niya. Pipicturean ko everything, ha? Pare-pare sila ng ingredients, guys. Siyempre, different, ano lang, uh, use lang. Kung baga, ito is for cleanser, ito yung for toner, at ito yung serum. Pero, makikita nyo naman sa color is color pink. Pink yung color nila. Okay? Pare-pare sila ng fragrant. At sobrang overwhelming yung fragrant nila. Hindi man masangsang, pero, ayun makakaramdam agad kayo ng itchiness or stinginess. Talagang ang katikati ng mukha nyo. Ganun yung feeling, guys. Yun yung naranasan ko nung unang ginamit ko to. Okay. So, susubo muna ako. Tutulog. Hindi tayo napapala eh. Kung ano nung in-explore natin sa mukha natin. Pahindi kasi ako dun sa mga glasking, glasking, chewing, chenes. Diba? Sana all. Okay, tapos na tayo sa RWX. Skin Charity. Yun yung product na hindi nag-work sa akin. Ah, mabango siya kung mabango. Pero yung effect niya sa face, parang may, may ano ko pa rin, may something sa face mo. Hindi refreshing yung feeling. Ayan. So, next naman, uh, yung mga own, ano, ginamit ko. Siguro mga lahat dati ko pang ginamit. 
Mamaya na siguro yung mga latest. So, next products naman is yung Mario Badesco na toner, yung special cleansing lotion. At namuuna siya, oh. Dito sa ilalim, guys. Namuuna. At, basta, meron din ako ano, drying cream, drying lotion, ayan. Kaso, naubos na lang. Ito na lang yung natira. At, simula nun, hindi ko na siya nagamit. Medyo pricey siya. Kung tutuusin, sa isang toner lang is 1,150, guys. So, etong drying cream or drying mask. Ito yung drying cream. Ito yung drying mask. Sobrang drying yata. Literal na drying siya sa face. At kailangan nyo mag-moisturize kasi talagang magda-dry siya. At ang cons nito guys when using Mario Badesco products is natatanggal nga nyo yung acne nyo. Pero nag-leave siya ng marks. Yung, ayan o, katulad yan. Ayan yung mga marks ko na ano, acne ko. Nag-leave niya. Pero ayun, dun sa mga product na ginagamit ko lately, medyo nag-fade na siya. Nawawala na siya. Ayan. Pero ito, dito talaga po problema ko. Hindi pa rin siya matanggal-tanggal yung marks. At pabalik-balik lang siya since, ano naman, naubos na yung ano ko ngayon, yung mga ginagamit ko sa skin. Lalo na hindi tayo makalabas at sarado. Marantin. So, kung ano na lang pwede muna magamit. Pero syempre, hindi ko ginagamit to. Ayoko kong i-sacrifice ulit yung skin ko para bumalik yung breakouts ko or yung asing acne ko. Mahirap na guys. So, make sure that So, ngayon, ang ginagamit ko na lang is either Johnson na soap, pati yung currently cleanser ko na meron pa yung HOO cleanser na enzyme ba yun. Basta yun. Alam niyo na yung guys, yung sa latest video ko. Pero, simula nung ginamit ko nga to, natanggal nga yung ano ko, pimples ko, yung acne ko, at nag-iwan naman siya ng pimple marks. So, yun lang, yun lang talaga yung ano kon sa kanya. And, yung pros niya is talagang effective siya. At, ayun nga uli, it's very, very pricey guys. At ito, hindi ko pa na siya ginagamit. Medyo matagal na to. A year na ata to. Pero, meron pa rin siya naman. Okay, maganda pa rin naman yung consistency niya. At alam ko, pwede pa to. Ayan, skin C or, or O types. This is the special cleansing lotion guys. Tandaan nyo. Mario Bades, kung, kung meron kayong budget for this, at itong drying mask, guys, you can use it overnight, ano, every night pala. Every other two, ano, basta parang, ang matawag dito? Every other two weeks ba yun? Twice a week. <laughs> twice a week, guys. Ayan, gagamitin nyo siya twice a week at pagkatapos nyo lagyan ng, ano, ang tawag, ng drying lotion yung face nyo, ah, uh, Ayun, pwede na. Kasi hindi nyo pwedeng gamitin ng ano eh, drying cream yung face nyo pag mayroong drying lotion. So, mamimili kayo. Siguro yung drying lotion pag mayroong kayong active na acne. Tapos doon naman sa drying cream, pag ano na siya, uh, pumuktok na or nawala na yung pus doon sa acne nyo. Ganun. Okay. So, yan yung Mario Badesco na nga ginamit ko. At gusto nyo malaman guys, ito yung kompletong Mario Badesco na ginamit kong products. At currently, wala na siya. Ubus na. At ito na lang yung natira kasi sobrang price niya. Hindi na ako nag-purchase ulit. At muhawa na pa ako ng uh, great alternative for them. So, yun. Okay, kain ulit. Nagbusin na nga, babe. May tinduin niyo ba? So, next. Tapos, ayun nga, guys. Next naman is, bumili ako nitong uh, Madagascar Centella Asiatica Cream. Ito, binibenta ko sa Shopee. Kaso, ayun, akala nila fake. So, natinamad na ako i-benta. Bagong-bago ba to? Ito, itsura niya, guys. Ayan. May sealed pa yan. Ayan, oh, may sealed pa siya, guys. At parang nang dumi-dumi. Ayan, color green siya. At kasama din ito yung is yung ma... Anong tawag dun? Meron partner nito. May binili din ako eh. Tinaray ko din yung Madagascar Centella Asiatica Cream. Yung ano, yung nirecommend ni ate Raikon Tawi. At tinaray ko din yun guys. Unfortunately, nag ano ko dun. Ang tagal ng purging at 
talagang hindi bumalik sa dati yung face ko kaya sobrang sobrang breakout ko ayan yung mga iba yung tira pang marks na yan ayan yung iba dito yun din yung reason kung bakit ang tagal mag recover ulit ng face ko from acne kasi tinaray ko din yun at diba sabi nga nila merong ano purging stages yun bago mag talagang totally clear yung acne mo at isa din eto kasi may dalawa yung mga purchase ko to ko nito at yung isa pang parang toner ata yun <coughs> upload ko na lang guys <coughs> yung ano toner o yung kasabay na binili ko nito hindi siya may effective sa akin lahat <coughs> excuse lalong naging greasy yung face ko at lalong naging dumami pa rin yung acne ko so lalo akong binirake out yun at hindi siya effective sa akin ay nako grabe ni eh. ang damit lang hindi nag work out <coughs> nag-workout. So, hindi effective sa akin yung mga Centella Asiatica cream na yan. Pero yung ang tawag dito, yung Sanglo products medyo effective naman siya. Hindi, nag-tame lang naman yung pimples ko at wala naman akong breakouts sa kanya. That's a good thing. So, ako lang ba ang hindi effective sa akin ng Centella Asiatica o yung mga Madagascar na yan? Ayan, comment down below guys kung hindi lang ako kasi hindi talaga siya may effective sa akin. Okay? Hindi ko nasasabihin yung ingredients. Siguro alam nyo na. Okay, diba, diba? Alam nyo naman siguro na na-made on Korea. So, talagang hindi talaga mag-workout sa akin yung ibang Korean products. Kaya gusto ko. Kasi, alam nyo naman sa country natin, we have a tropical country at hindi ganun mag-work yung mga moisturizer or emulsion sa face natin pag meron kang oily skin or acne-prone skin. Okay? So, pero, I do have a toner that really worked for me guys. Aside from dun sa medicated toner ko na shinare ko sa inyo nung past videos ko, makikita nyo na lang dito sa side. Ito yung Ines Free Vija Kika Skin. Ito. Nag-work sya sa akin guys. Sobra. Uh, hindi man halata pero slightly unti-unti nyang di na dry out yung pimples ko. Hanggang sa talagang maano na siya. Mawala na siya. And I don't know kung nag-fade sya. So, I don't know guys kung nag-fade siya sa aking face, pero I can see, say clearly na talagang nag-dry out yung pimples ko sa kanya. Promise. So, in pair ko din siya dito sa Miracle Repair Serum. Actually guys, ano, hmm, in-stop ko yung gamit nito kasi <laughs> that day hindi pa ako nag-ano, parang madalas yung mga events or madalas na lumalabas ako. Kaya, nag-stop ko. Kasi nakikita ko na, nag-purge yung face ko. May skin purging na nagagarap, besh. Ayan, naman si Bella. May skin purging na nagagarap doon, besh, sa ano ko, face ko. Kaya, in-stop ko siya. Pero ngayon, since quarantine, pinalit-tulit ko siya. Ayun po, gusto kong gumagamit din kasi yung kapatid ko. In fairness guys, kahit Lux Organics siya, kasi ibang Lux Organics hindi effective sa akin. Pero ito, ayun, may effective naman at nakakikita ko, siya yung dahilan kung bakit nag-fade yung mga acne marks ko. At mabis pa to yung pimples ko, which is a good thing. Wala naman ako nararamdaman na any stinging sa aking face. Pero, dito guys, kasi niligang ko kanina ng tomato glass skin gel lotion at itong face ko. Medyo nag-easting siya. This is a fresh skin lab. Skin lab na product. Medyo nag-easting siya. Siguro ito, ito lang talaga yung nag-work sa akin. Yung Jeju Alo Eyes. Yung from the face shop. Pero I want to try the fresh din na Jeju Alo Eyes. Baka eh, dahil lang dito sa tomato glass skin or tomato serum. Kaya hindi siya nag-work. Okay? Kasi dito sa toner na to, nag-breakout din ako dito sa tomato glass skin. So, para lang siya sa mga may dry skin, guys. Hindi siya pwede sa oily skin or acne prone skin. Kasi talaga nag-breakout talaga yung mukha ko dito. Parang nag-dry lalo yung face ko. When using this and also the other one. Yeah. Pero guys, lucky di, dito sa tomato glass skin na ano to, sleeping pack, napaka-effective niya, guys. Kasi... Uh, talagang glowy at glass skin talaga yung face mo pagkagising mo, pag mo to overnight. 
And also, it's a good good uh, primer din. Kasi nag stick yung makeup niya sa kanya. Napaka-glowy ang effect at ang ganda-ganda ng foundation ng application. When using the glass skin, so hindi mo na ko familiar sa ibang ingredients. Pero when, ano, saying or talking about effectiveness, guys, this is all based on my experience lang. Kaya no hate. Talagang watch out dun sa mga products na gagamitin nyo. Make sure na you're willing to sacrifice your face or your skin. And talaga kung kaya ng budget ko. Kung hindi, wag. Hello? Yun lang yan. Also guys, I could recommend a cleanser na ito. Yung The Face Shop. Kasi ito. Itong cleanser na ito from The Face Shop. Effective din din sa akin to guys. Pero, uh, mas maganda siya nga for makeup removing. Ganun. Gagamit siyang cleanser. As a second cleanser. Pagtapos ng makeup remover na cleanser ko, sunod yan. Tapos yung talagang cleanser ko na for my acne. Kasi, talaga nare-remove niya yung impurities ko, pati yung mga germs. Kasi yung mga nakakapit na dirt sa face ko. Abo, ang proper na. So, talaga nito ang grabe. Ayan. So, na helpful ba yung ano ko? Video ko? Sana... Nagustuhan niyo yung video kong to. Yun lang ang gusto kong sabihin, guys. Okay. Sarap so, talaga kumain. No hate. Just your answers lang. Based on my experience nga. I really don't know what's the hype of these products, guys. Itong RYX Skin Sterity. Kala ko lang effective, grabe. Nag-breakout ako sa akin sobra-sobra. Sinira niyo mukha ko. Kung gusto niyo makita yung before ng ano, mukha ko, ito yung mga, yung mukha ko, guys. Kasi yung dami yung mga breakout dito. Wala man akong, ano, tigawat dito, guys. Pero dito ako muna nagkakaroon, no? Yan, tapos dito, dito sa side, yan yung mga prone ko, eh. Hindi ako mga, ano, mga chicks na tigawatin. Pusin muna natin. Hmm? Oh guys, kaya na gusto nyo itong video na to. At don't forget to like and subscribe on my YouTube channel guys. So, if you want to be notified on my future vlog guys, just click the bell button below na lang. And I hope to see you next time on my next vlog. Bye! Thank <laughs> you.